Nous sommes le vendredi 21 août 2020, il sonne 11 heures, passé légèrement de quelques instants. Nous vous sommes reconnaissants, vous qui nous écoutez, non seulement en direct à Lomé ici, mais également à Anejo, sur les, ondes, sur les ondes de Radio Lumière, à Sokoré avec Radio Central FM, à Niamtougou avec Radio Sama FM, ou encore par le biais de Radio Courtoisie à Dapon. Nous n'oublions pas nos traditionnels amis de Radio Daoula Bassa. Et vous tous qui nous écoutez, qui nous écoutez dans le monde entier, hein, sur tous les continents, par le biais de l'application Canal FM et par les radios numériques de Radio Gameli. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. À la technique aujourd'hui, Vita Kwekoku Michel, Tomenga Giro Dakucha, le plateau qui est déjà occupé par deux confrères, disons pour être précis, une consoeur et un confrère. Juste le temps de vous rappeler que, au menu du Club de la Presse de ce jour, nous allons reparcourir cette semaine vraiment riche en événements sur tous les plans, aussi bien au Togo qu'autour de nous, notamment au Mali, pendant que la riposte à la pandémie à nouveau coronavirus requiert davantage d'engagement individuel et collectif. Djatoube Akouvi, Roland Aziaka, Madame ODD, Assalamu alaikum. Salam alaikum. Waalaikum salam, voilà. Bonjour. Et ça. Thierry Afanoukoué de Gapola.net, shalom. Shalom, euh, ça c'est shalom à toutes et à tous. Mm. Eh bien, nous attendons euh, un, voire deux invités, mais comme euh, la ponctualité est la politesse des rois, nous démarrons mm. avec euh, cette pensée du jour. C'est un proverbe grec qui nous enseigne que de toutes nos possessions, Seule la sagesse est immortelle. De toutes nos possessions, la sagesse seule est immortelle. Nous enseigne ce proverbe grec. Hein, la Grèce, la patrie des grands philosophes comme Aristote, comme Socrate, pour ne citer que cela. Eh bien, je disais tantôt que cette semaine est très riche en événements. Nous avons essayé de faire la compilation. De, de tous ces sujets qui nous ont intéressés. Je compte sur vous hein, dans la concision de vos commentaires pour que nous puissions euh, les aborder tous, ou du moins la grande partie. Naturellement, la confraternité. Pendant que nous sommes au studio, se tient l'Assemblée générale élective de l'Union des journalistes indépendants du Togo, la doyenne des organisations professionnelles des médias ici au Togo, nous souhaitons bonne assemblée à tous les confrères qui sont là-bas. Et comme cette assemblée devra accoucher d'un nouveau bureau à la tête de l'Égypte, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Et par anticipation, nous leur souhaitons également un bon mandat, un mandat vraiment fructueux. Mais cette semaine, vous le savez, a démarré avec le procès du Petrol Gate. L'alternative qui se trouve dans l'œil du cyclone revient sur le sujet aujourd'hui avec ce titre. Petrol Gate, le procès s'est ouvert sous haute surveillance. Nous en avons déjà parlé. Et comme qui parle de procès parle de la justice, le canard indépendant nous rappelle cet article. La Cour suprême est l'ordre des avocats engagés pour la guérison de la justice togolaise. Le canal indépendant parle de cette rencontre qui a eu lieu le 6 août dernier entre la Cour suprême et le barreau des avocats du Togo. L'objectif, c'est de mener des réflexions et entamer des actions concrètes pour redonner une bonne image à la justice togolaise. Une justice dont les Togolais se plaisent, se plaignent qu'elle est gangrenée de plusieurs mots, les mots qui ont pour nom Lenteur, démarchage, corruption, concussion, voilà une partie des mots de la justice. Mais c'est cette justice qui euh, nous juge, nous aussi les journalistes, en commençant par euh, l'alternative cette semaine. Thierry Afanoukoué Oui, tout à fait. Je crois que beaucoup euh, 
beaucoup attendre euh, en ce qui concerne euh, le procès concernant le pétrole gate euh, ça a commencé je crois que euh, ça a été repoussé ce n'est voilà ce n'est qu'une question de, de jour on attend de, de, de voir parce que beaucoup veulent comprendre ce qui s'est euh, réellement passé et que alternative nous informe comme quoi il y aurait des tournements de 400 voire 500 euh, milliards euh, de francs CFA, de francs CFA. Euh, je je crois que cette affaire-là euh, embarrasse tous tout, 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 tout les Togolais. Donc, il faudrait que la justice puisse jouer euh, son rôle. Parce que si la lumière n'est pas faite sur cette affaire-là, je crains pour, euh, euh, dès le lendemain, euh, de, 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 de notre pays parce que si les, les, les partenaires du pays entendent, écoutent que on parle de détournement dans l'ordre de 400 voire 500 milliards si nous-mêmes dans notre pays euh, euh, nous pouvons disposer de, de, de ces ressources et que certains individus euh, gardent cela donc ça pose problème, les partenaires vont se demander est-ce que il faut encore nous venir en aide Je ne voudrais pas que ce qui arrive actuellement euh, euh, au Liban puisse euh, nous arriver où les gens veulent aider le Liban mais ne veulent plus confier les ressources euh, au, au gouvernement actuel en place. Donc il faudrait que tous les mécanismes mis en place pour lutter contre euh, le, le, la corruption soient véritablement et efficaces dans notre pays. Et il faudrait également que euh, les milliards investis dans la réforme de la justice togolaise puissent porter ses fruits pour que quand nous avons des problèmes et que l'affaire euh, arrive au niveau de la justice, qu'on puisse euh, se faire confiance comme quoi euh, les magistrats vont dire le droit. Merci, c'est une lapalissade de dire que les Togolais se plaignent, se plaignent de leur justice, aussi bien des avocats que des magistrats surtout, mais attention, tâchons de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au sein de la justice, il y a quand même des, 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 des magistrats intègres qui font leur travail comme il se doit. Il y a également de ces avocats-là qui ne disent que le droit et dont le métier consiste à défendre la veuve et l'orphelin, Souhaitons seulement que le procès hein, se passe très bien et que la vérité jaillisse euh, à la fin. Euh, cette affaire euh, qui n'est pas seulement, qui ne concerne pas seulement l'alternative, mais la presse togolaise dans son ensemble. Et également, vous savez que un collège hein, d'avocats, de, euh, de journalistes, bien sûr, d'acteurs de la société civile, hein, se constitue euh, aux côtés euh, de l'alternative euh, dans cette affaire. Et le cassite également qui se saisit de Petrol Gate comme de cette affaire de l'espionnage de certains acteurs de la société civile et politique, eh bien le CACIT hein, qui interpelle l'exécutif, aussi bien sûr cette affaire de espionnage avec le logiciel Pegasus que le Petrol Gate. Et nous avons appris hier que au sein de l'Église catholique, hein, les fidèles, ah oui. hein, un, un certain nombre de mouvements, associations, de l'Église catholique ont également sorti une déclaration pour se plaindre de ce phénomène et demander que l'État nous fasse la, li la lumière là-dessus. Mais Gatoube, vous voudrez peut-être dire un mot sur l'Assemblée générale de l'Égypte euh, qui a cours actuellement, d'autant plus que pendant deux mandats, hein, l'Égypte a eu une secrétaire générale à sa tête, hein, la dame Patricia Adjoa Hanou, euh, qui ne se représente plus et à qui nous souhaitons une bonne succession à la tête de l'Égypte. Oui, ça, euh, c'est une grande organisation et nous, les jeunes qui, qui sommes actuellement dans le, dans le métier, euh, nous nous inspirons beaucoup de, de nos aînés. Et Madame euh, Patricia est une grande figure que je respecte et j'ai eu la chance d'échanger avec elle, partager quelques moments avec elle, que ce soit au niveau national et international c'est, j'espère que la nouvelle équipe qui va prendre la place de cette grande dame feront mieux, feront encore plus belle et que qu'elle soit la source pour faire bouger et, et, et porter le, le drapeau de, de cette organisation Merci, Olivier Adja Arakiri et euh 
Ah, Philippe oui. Presse, bonjour. Bonjour, euh, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Eh bien, un petit mot peut-être sur le procès euh, contre l'alternative ou bien euh, sur l'Assemblée générale élective de l'UGIT. Oui, à l'UGIT, nous souhaitons une euh, de, bonne Assemblée générale et de, de, que les travaux se déroulent euh, bien. Et il faut saluer donc euh, le travail abattu par euh, notre consoeur euh, Patricia à la tête de cette organisation qui, selon, est, est, qui, si je me trompe, est la plus vieille d'ailleurs des, des organisations. Là, donc, vous ne vous trompez pas, je vous trompe. C'est la presse <rire> au Togo. Et nous souhaitons aussi au nouveau secrétaire général qui va être élu. Au nouveau ou à la nouvelle, pourquoi pas Et bon, selon les informations que j'ai, ces deux hommes qui sont <rire> et, et, et candidats, donc <rire> euh, certainement que c'est au nouveau. Et nous le souhaitons donc euh, du courage et euh, bon vent à lui dans ses prochaines fonctions. Mais l'affaire euh, Petrole Gate, c'est une affaire euh, sur laquelle j'ai pas encore eu l'occasion donc euh, de de parler. Eh bien, vous y êtes. <rire> et il faut dire que euh, cette affaire euh, normalement devrait faire plus de ou bien devrait mobiliser plus de monde autour du journaliste que cela, parce que vous savez. Et vous l'avez dit, c'est une la palissade ou un secret de polichinelle que de savoir qu'il y a des problèmes dans le secteur pétrolier au Togo. Parce que en tant que citoyen, pendant des années, nous sentions le mal dans notre poche quand nous allons à la station, dans les stations pour acheter de l'essence. Pendant que à côté au Bénin, à côté au, au, au Ghana, le pétrole ou l'essence le, le, coûtait, et je ne sais pas, deux fois moins cher. Dans notre pays, le pétrole et l'essence a toujours coûté, ou les produits pétroliers ont toujours coûté cher. Mais on se demandait, c'est sur quel marché nous on va acheter notre, nos produits pour que les autres, ils vendent cher et moins cher, et nous, 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 nous les achetons toujours cher. Et selon les, 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 les investigations que nous avons eues, nous savions bien qu'il y a une mafia dans ce secteur, parce que c'est de gros sous. Aujourd'hui, quand on me dit que non... Et ceux-là qu'on a cuits sont blancs comme neige. Et je crois qu'on se, on se fout de notre gueule. Parce que on sait bien que, et, et d'ailleurs dans toute l'administration togolaise, la plupart du temps, le sport le plus favori, c'est les détournements, c'est les magouilles. Donc, et que les fonctionnaires m'excusent, mais il y a peut-être certains qui sont blancs comme neige, mais dans, dans ce que nous disons, ce que Ferdinand a dit, ce que l'alternative a dit, et ceux-là, ils ne sont pas blancs. Ça, c'est un. De deux, c'est que il y a aussi le fait que aujourd'hui, on, 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 on porte plainte contre le journaliste. Moi, j'applaudis en tant que citoyen d'abord parce que ça permet à nous, citoyens, de voir clair dans l'affaire si le, la justice peut être neutre dans cette affaire. Et aussi, ça aide l'État à faire, en tout cas, à faire justice. Et à se dire, à faire la lumière plutôt sur ce dossier et à situer les responsabilités. Et pour prouver que l'État ne couvre pas ceux-là qui sont en train de faire souffrir les citoyens. Parce que le pétrole il coordonne le plus de pétrole, coordonne le plus de tous les tout, toutes les darins alimentaires dans notre pays. Et donc quand le pétrole est cher, c'est que la vie devient chère au Togo. Olivier, nous donnons rendez-vous. Oui. Nous donnons rendez-vous. Et à la famille Adjakli, nous donnons rendez-vous à tous les Togolais devant la justice et nous prions les juges d'être de se mettre au-dessus de la mêlée parce que quand on parle de pétrole, ça les concerne aussi bien que ça concerne leur famille, ça concerne tout le monde, y compris même ceux qui sont au sommet de l'État. Merci. Donc, euh, nous attendons la justice au rendez-vous. Hein, les Togolais euh, attendent vraiment que les juges hein, euh, nous... Euh, nous situe sur la confiance euh, que nous voudrions bien avoir en eux. Nous passons à un autre sujet. Euh, C'est la route. Quelqu'un a dit que la route du développement commence par le développement de la route. Nous faisons juste euh, une revue de presse avant vos commentaires. L'Union pour la Patrie qui écrit la page 7... Ouvrage prioritaire d'aménagement dans la ville de Kara. La ministre Coco Aeva des infrastructures a lancé cette semaine les travaux de réhabilitation euh, d'une por portion de route dont nous avons déjà parlé hier. Et l'Union nous rappelle que ces travaux-là, d'une longueur de 3,2 km entre le, le collège Chaminade 
et le SOS Village d'enfants de Kara, pour ceux qui connaissent la localité, ces travaux devront durer 12 mois. Rendez-vous en août 2021. Autre journal, c'est Le Tonnerre, qui, a Nyamsa, qui écrit, lui, à la page 7, Le Tonnerre nous ramène sur les chantiers qui a ouvert euh, sur la route euh, Le Main Palimé, avec ce titre, Le Main Palimé, euh, le groupe Ebomaf, mais le turbo, écrit le tonnerre, euh, de jour comme de nuit, écrit ce journal, les travaux se poursuivent sur le chantier avec des matériels de pointe. Et le journal écrit que à cette allure, les travaux seront bientôt bouclés. Ce que nous demandons, c'est que les travaux se tiennent dans le délai avec la, la qualité que les Togolais attendent et également que l'État togolais et Eboma s'entendent pour euh, incorporer dans ce chantier notre fameuse route, euh, la route de CB, hein, de, 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 de Carrefour Douane à CB, que la route là également soit ajoutée à ce marché. Autre article concernant la route au Togo, c'est l'alternative qui nous transporte sur euh, euh, la, le, le tronçon, le tronçon euh, BKS à Dito Gomé. Et l'article dit ceci. Les grands trous creusés par le groupement alternatif BTP et CV causent des désagréments aux riverains. Alors que les travaux d'entretien et d'assainissement de cette voie-là euh, étaient censés durer six mois, euh, on constate que ces travaux sont bloqués depuis, causant davantage des préjudices aux usagers et, euh, à, euh, euh, et aux voisins. Euh, autre article sur euh, la route. C'est Liberté, dans sa parution du mercredi dernier, qui écrivait « Le grand bassin orphelin de la politique des grands travaux, le réseau routier défaillant, les, pots, les ponts et ponceaux qui cèdent. » Et l'alternative, euh, plutôt Liberté, était partie de ce communiqué euh, de la ministre en charge des infrastructures euh, qui euh, communiquait le 18 août dernier euh, que le pont sur la rivière Kona euh, situé à 17 km de Bassa, euh, se trouve dans un état critique euh, dû à l'affaissement d'une pile intermédiaire et de l'effondrement des murs de soutènement. Euh, la ministre qui continuait pour dire que il est désormais interdit aux véhicules poids lourds de plus de 15 tonnes de traverser le dipont jusqu'à nouvel ordre. Et pour terminer, le canard indépendant qui nous rappelle une tragédie que, nous, que les témoins ont vécu pratiquement direct dans la nuit euh, du, mardi au 18, du mardi 18 au mercredi 19 août dernier. Un accident spectaculaire qui s'est produit sur le boulevard du Mono en face de l'hôtel Sarakawa. Un camion, communément appelé Titan, qui transportait un conteneur. Eh bien, le conteneur s'est détaché et a écrasé. Une jeune dame d'une vingtaine d'années, la jeune dame morte sur le coup. Et le canard révèle que, selon les témoins, les mesures de sécurité appropriées n'avaient pas été respectées par ce camion. Voilà, Yatoube, voilà comment la négligence hein, d'un camion a causé euh, la mort brutale et vraiment sanguinolente d'une jeune dame qui était euh, sûrement promise à un bel avenir. Oui, euh, je crois qu'elle avait 24 ans et j'ai suivi ça, j'ai suivi un post sur ça, euh, sur les réseaux sociaux. Et elle est une étudiante, elle était une étudiante et vraiment, et c est, c est, c est, ça touche tout ça là parce que ça, ça appelle à... À plus de contrôle et ça a une interpellation à, à, à plus euh, à, à, au, au, à nos dirigeants à, à veiller au, au, à la sécurité de, de, de gouverner. Parce que ça, c'est quand vous prenez la, la voie, nos voies, et surtout la nationale numéro un, les camions là, ce sont des camions qui ne sont pas en bonne santé. D'abord, on, on, on surcharge. Bon état. <rire> On surcharge et ça déjà, le poids normalement, les poids des camions doivent être contrôlés. Je crois que si je ne m'abuse, dans d'autres pays, tout ce qui passe sur la voie est contrôlé. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas excéder, excéder la norme. Mais ici, c'est du désordre total. L'autre fois, quand on montait vers le nord, arrivé à un, à un niveau, les gares se sont 
vous, avez, vous savez qu'il y a des, des, des arbres aux, en, aux, 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 aux alentours. Aux abords de la route. Aux abords. Des gens sont dedans. Ils coupent les arbres. J'ai les, les images, je peux te montrer. J'ai pris les images. Ils coupent les arbres et tout est sur la voie. Mm -hmm. Donc, les arbres coupés tombent, coupés sur, tombent la voie. sur la voie. Sans panneau de, sans signalisation. Panneau de signalisation. Donc les gens filent quand tu files. Et que tu ne sais pas, tu rentres dedans. Tu rentres dedans. Ce sont des choses. Et puis ils ont bloqué la circulation comme ça. Hein. De même. De même. On était resté dans la, de, pendant 30 minutes. Et eux-mêmes, ils ont fait leur gymnastique pour enlever les... Avant que les, 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 on continue la voie. C'est pas normal. Dans un état normal, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Ça, ce sont des choses... Je crois que le Togolais aime qu'il qu 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 y a gendarme derrière lui. Et à un moment donné, il faut le faire. Parce qu'on aime trop le désordre dans le pays. Merci. Bon, cet accident, cet accident spectaculaire qui a causé... Euh, la mort de cette jeune dame ici en pleine ville avec euh, le pont qui a cédé sur la, sur la voie euh, Sokoré bassa et puis les travaux euh, qui, sont commencés, euh, qui ont commencé depuis sur la voie BKS euh, qui sont arrêtés, qui causent des préjudices euh, un ensemble d'observations quand même à faire à l'endroit euh, des autorités. Oui, tout à fait je crois que euh, au prime abord il faut féliciter les autorités qui ont compris que notre euh, développement passe par les, infra les infrastructures routières et depuis des années, euh, et, 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 elles s'y mettent, les autorités donc, pour euh, doter notre pays d'infrastructures de, de, adéquates pour faciliter euh, le, 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 le trafic. Alors, euh, et, et à mon avis aussi, il y a un problème d'hierarchisation euh, concernant les, les, les infrastructures. Par exemple, la, la route qu'on va bitumer euh, du côté de, de, de Cara, je me dis quelle est euh, est-ce que c'est une priorité, est-ce que c'est une urgence pour qu'on puisse investir dans 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 dans, dans la construction de, de, de cette voie là, alors qu'au même moment les ponts menacent ou cèdent depuis plusieurs années du côté de, de, de Sokodé Bassa. Donc, aujourd'hui, je crois un communiqué est sorti interdisant ou appelant euh, les, les conducteurs, les, ceux qui conduisent les, les, les titans et autres, là, les poids lourds, de ne pas emprunter cette voie-là. Oui. Moi, Donc, je me dis... Les véhicules de plus de 15 tonnes voilà. euh, enfin, sont... Euh, enfin, il, il leur a vivement recommandé de ne plus passer euh, sur la voie Sokodé Bassa jusqu'à Nouvelle donc, il faudrait que le, le, le ministre euh, des infrastructures euh, euh, routières et de même que euh, euh, celui de, de l'urbanisme, on puisse penser à, à, à prioriser ce qui a à prioriser que d'aller dans, dans, dans un autre sens. Concernant ce qui s'est passé du côté du port, euh, cela doit interpeller le ministre de la Sécurité, de même que le ministre du, du Transport. Ils doivent repenser à tout ce qui se passe du côté du port. Parce que quand ces titans-là euh, euh, s'alignent des fois pour être chargés, et du côté de, 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 de du troisième, oh non, c'est pas du troisième, du, du côté de LCT, vous voyez des fois que ça, ça encombre. Il la, bloque voilà. la voie c'est vrai au que, niveau du groupe euh, EcoBank. Même. Voilà, c'est vrai que on dépêche eh, des, 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 des agents de la sécurité pour euh, les, 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 les contrôler, mais on pouvait décaler leur chargement, peut-être faire cela tard dans la nuit au moment où la circulation est beaucoup plus fluide. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui euh, du, du, du côté du port, c'est du désordre total. Quand vous allez d'un point à un autre et que peut-être vous, vous, vous êtes en retard sur votre rendez-vous ou sur euh, ce pourquoi vous empruntez cette voie-là, quand ces titans-là se mêlent à la danse, euh, vous, vous, des fois vous perdez des heures et des heures à, 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 à ce carrefour ou sur ce taxe là donc euh, c'est l'occasion pour le ministre de la sécurité et du ministre des, 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 des transports de travailler à ce que on puisse peut-être décaler les heures de chargement de ces titans là pour que la circulation soit beaucoup plus fluide à, à ce niveau là quand on sait que euh, euh, le port est, 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 un, jeu, un, est, est très important il y a beaucoup d'activités qui mmh. se passent dans la zone il 
il faut pas que euh, le passage des titans puisse empêcher les autres de, de, de vaquer librement à leurs activités. Merci. Dans tout ce qui ne va pas, là, il y a quand même Ebomaf euh, hein, qui travaille de jour, de jour et de nuit avec du matériel que tout le monde peut constater. Olivier Aja, eh bien, euh, souhaitons vraiment que euh, l'allure là continue et que Ebomaf nous livre la route le mai par l'imé dans le délai imparti avec toute la qualité que nous entendons avec l'espoir que le tronçon à Dido Gomesegbe également puisse être incorporé. Oui, bien sûr, ça, vous savez, Ebomaf, c'est une entreprise qui n'est plus à présenter. Hein. Elle a fait des de, 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 de bonnes routes dans notre pays. Elle fait aussi donc euh, la fierté de l'Afrique ou, ou bien de la sous-région donc dans d'autres pays d'Afrique. Donc euh, je crois que on doit on, on peut avoir foi que le, les travaux vont aller très vite. D'ailleurs quand j'ai emprunté la route tout à l'heure euh, et on voit que il y a beaucoup de dynamisme qui est mis pour, pour pouvoir aller et très vite enfin de permettre aux usagers de cette euh, partie de notre vie et de, de l'omé pour de, de, de circuler normalement mais il y a un bémol à tout à tout à tout cela mm -hmm. c'est la route je crois entre et mango et dapan et je vous assure que je l'ai emprunté il y a quelques quelques semaines mm -hmm. c'est la croix la bannière c'est ici même donc ça, euh, le nous a dit et... que les travaux ont repris oui, il, y a, il y a quand même un blocage <rire> dû à des raisons euh, apparemment indépendantes de la volonté de des bon, Obama. On, on, nous, on nous pensons bien. même on revenir sur ce sujet là absolument parce jour. que si vous, vous avez eu l'occasion d'emprunter cette voie et vous allez vous, vous allez en pleurer ou du moins vous allez vraiment vous énerver et c'est difficile que sur peut-être une voie qui qui est longue de d'à de, de peine 70 km, il faut faire deux ou trois heures avant donc de pouvoir mm -hmm. regarder la, une bonne route. Donc il faut quand même que on trouve aussi une solution. Ce n'est pas seulement dans les grandes villes et les populations qui sont dans les grandes villes qui, qui doivent profiter des bienfaits de l'État. C'est-à-dire que ceux-là aussi qui sont dans les zones les plus reculées ont besoin que l'État prenne soin d'elles et puisse accorder l'attention là Olivier, où il faut. Olivier, ça c'est très important parce que ce sont nos parents des campagnes qui nourrissent, nous ah qui oui. sommes ici en absolument, ville, ils ont absolument. besoin également de vivre dans des conditions décentes Décente, et hein. de pouvoir euh, enfin, euh, véhiculer et transporter leur, marchand, leur production des champs jusqu'à nos cuisines ici. L'eau, c'est la vie. On n'en parlera jamais assez. Si vous avez suivi le club de la presse hier, vous avez sans doute écouté notre ami Karim le Taximon qui se plaignait que dans son village, à environ 17 km de Ngotien, il n'avait pas d'eau. Et à la fin de l'émission, nous avons été approchés par une bonne volonté, travaillant dans une ONG, qui demande à l'ami euh, Karim euh, de se signaler avec ses coordonnées, cette ONG euh, qui se dit disposée à aller euh, doter le village de l'ami Karim d'un forage. Alors Karim, le taximan, si vous nous suivez, euh, Apprêtez-vous à vous garer quelque part à partir de midi. Hein, Appelez-nous pour donner vos coordonnées puisque euh, l'ONG puisse euh, se porter à votre secours. C'est un peu également cette bonne, bonne volonté sur la personne euh, de notre ami, le député Noël de Pouken, euh, qui vient de doter la localité de Nassiegou d'un forage que les usagers, euh, que les bénéficiaires qualifient euh, de bien moderne. Nassiegou, c'est cette localité de la commune Otino, euh, c'est ce que nous rappelle l'évêque de la nation euh, aujourd'hui, le député de Pouken, euh, qui a doté la localité de Nassiegou d'un forage moderne. Thierry, afin que j'ai cru lire une telle dépêche également sur votre lien. Oui, tout à fait. Je crois que euh, Noël de Pouken n'est plus à présenter. Il fait tout ce qui est de son mieux euh, pour euh, venir euh, en aide euh, à, à, à la population euh, qu'elle représente euh, au niveau de la représentation nationale. Euh, une façon pour lui également d'accompagner euh, la politique du, 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 du chef de l'État. Euh, vous savez, pour ceux qui ont une fois voyagé au Grand Nord, ils euh, pourront comprendre euh, la nécessité ou comment l'eau est très précieuse dans, 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 dans cette zone-là. Parce que des fois, quand vous voyez l'eau que boivent le, 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 les gens, vous allez vous demander, mais 
c'est sérieux tout ça là donc euh, nous sommes en 2020 voilà et donc euh, et, et je crois que dans les OMD il y a un volet ODD qui ODD les OMD étaient avant non, non, ODD, maintenant oui. c'est ODD voilà. et l'ODD6 on a, a réactualisé euh, Thierry Afanoukoué <rire> voilà donc je crois que il y a un point qui est consacré à, à, à ce volet là de l'eau donc euh, euh, je crois euh, le député de Pouken a fait ce don parce que entre temps il avait fait euh, une tournée dans la zone et il a constaté que dans cette partie là de l'OTI euh, il y a un véritable problème d'eau donc euh, euh, il a fait appel à ses partenaires et finalement euh, grâce à Dieu ils ont pu doter euh, cette zone là d'un forage même si je vois que sur les réseaux de, de sociaux les gens critiquent ici et là en tout cas pour les gens de l'OTI c'est Dieu qui leur est venu en aide parce que l'eau dans cette zone-là est, est, est très précieuse. Et puis, il faut saluer euh, également tout ce que le, 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 le gouvernement fait en matière d'eau de, de, potable. Et tout récemment, il y a les partenaires du Togo qui ont encore soutenu le gouvernement pour que on puisse doter nos différentes qualités, en tout cas celles reculées d'infrastructures de, 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 pour que eux aussi euh, puissent avoir de l'eau potable. Merci à ce sujet. Et cette là, semaine il y a, même, il y a la TDE qui a inauguré deux agences oui. ici à Détikop et, 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 et autres là, de, 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 de ces agences là, mm -hmm. qui vont permettre aux populations qui utilisent euh, l'eau de la TDE de, de, de payer leurs factures facilement. Justement, l'Union pour la Patrie qui écrit aujourd'hui un château d'eau et une agence de la TDE dans le canton de Djagblé. Voilà. Même chose qui nous dit liberté, la TDE qui se veut toujours plus proche des populations d'Adetikope et de Djagblé. Mais nous rappelons à la TDE, nous rappelons également euh, aux députés de Pouken qu'il n'y a pas que Adetikope, il n'y a pas que Djagblé, il n'y a pas que Nassiegou. Même, même chez ma mère que... ici à Thévier, chez vous, il y a, à Thévier, ici, il y a votre problème d'eau puisque la qualité de l'eau servie pose toujours problème. Je crois qu'ils sont à l'écoute et ils vont Merci. travailler là-dessus. Merci, le ministère en charge de l'eau, les bonnes volontés comme de Pouken, toutes les... Ça, euh, c'est hein, un appel à tous les, les députés, à tous les députés, à tous les députés, à tous les députés de travailler dans leur communauté pour le développement, parce ouais. que ils sont, ils sont le, les, les représentants Alors, de la communauté. Nous avons 91 députés. Si chaque, si chaque député, député pouvait député trouver pousse. des partenaires pour faire un courage dans fait. son village... Tout à fait, le Togo sera meilleur. Merci beaucoup, euh, même, même si l'État euh, veut toujours faire face à cette tâche régalienne. C'est l'Union qui nous rappelle, à la page 3, désormais, en milieu rural, 7 Togolais sur 10 ont accès à l'eau potable contre 3 sur 10 il y a 15 ans, et en 2005. C'est le projet euh, PIDU, entendu par là, le projet d'infrastructure et de développement urbain, euh, est lancé en novembre 2018, euh, qui prévoit encore 10 000 personnes pour avoir accès à des sources d'eau potable dans Lomé, Cara et Dapanon. Euh, Thierry, euh, plutôt Olivier Adja, euh, on est parti euh, de ce que euh, le député de Pukunfer chez lui, dans l'outil nord, il y a les, les projets également euh, du, euh, du, de, du gouvernement. Il y a une semaine, nous parlions des cadres de, du canton de Pia, qui avaient également doté leur localité de forêt. Et bien, souhaitons que cette bonne volonté devienne une maladie contagieuse au sommet de l'État, à toutes les bonnes volontés, ceux qui ont les moyens, que chacun se rappelle qu'il est venu d'un village. Oh, en tout cas, si lui a le met ici, il y a ses parents qui sont dans un village, mobiliser des recherches pour créer des écoles, des centres de santé, des forages dans nos villages. Oui, ça, je crois que actuellement nous constatons eh, une prise de conscience eh, à tous les niveaux, niveau du, eh, dans notre pays. Et le gouvernement fait de son mieux. Et on a l'habitude de, 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 de dire que le, le chantier de la construction de notre pays est immense. Et dans tous les domaines, il y a des besoins et on n'a qu'une seul, seule personne à qui on se tourne à chaque fois, c'est l'État, c'est le gouvernement. Mais je, on se rend compte de plus en plus que les populations elles-mêmes prennent conscience que l'État fera de, les, et, et, et donnera priorité aux projets donc, euh, qui sont en tout cas et, et, et répertoriés hein, dans, ses, et, dans son budget annuel. Donc chacun à son niveau... Lorsque vous avez une rue ou une route qui n'est pas praticable, comme l'ont fait dernièrement et certains d'Agouais, il faut quand même 
essayer de les arranger avant que l'État ne vienne en aide. Sinon, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui vivez au quotidien avec cette route-là. Mais au-delà de ça, il faut aussi féliciter ceux, les bonnes volontés, je veux dire, qui, à chaque fois qu'il y a un besoin, surtout en matière d'eau, se lèvent et vont aider les populations. Et, et aujourd'hui, on constate que le député et de Poukoun fait beaucoup. Ce n'est pas une question politique, mais sur le plan social, et quoi qu'on dise, il, il est toujours aux côtés de ces populations, il les soutient, il les entend, et il va le, 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 et, et, trouver une solution à leurs problèmes quotidiens. Et après, maintenant, s'il leur demande de voter pour lui, c'est compréhensible. À côté de ça, il y a des gens, c'est à chaque cinq ans qu'on les voit dans leur localité. C'est à chaque cinq ans qu'ils se rappellent que il y a une... Euh, euh, comment il a Des, 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 des populations qu'on considère comme une bétail électorale où on va, on, va, on va vers eux pour réclamer ou demander leur voix et puis c'est fini. Après, ils vivent le luxe, ils vivent comme les, les Adjakli, ils sont à l'aise pendant donc, que les populations, les, les populations souffrent. Donc, je crois Olivier, que... Attention au procès. Hein. Attention à un procès. Enfin, un procès. <rire> donc, je crois que ah, et il faut quand même que les politiques, surtout les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui font semblant de ne pas voir la souffrance <rire> des populations, il faut qu'ils se reprennent parce qu'il y a encore du temps. Ça, je pour veux juste ajouter élections. quelque chose. Oui. J'ai appris finalement, et, et non, j'ai compris finalement que que ce soit députés et, et, et ministres, on les appelle les servant leaders, c'est-à-dire ils sont au service de la communauté, mmh. au développement de la communauté. Donc, c'est un travail qui n'est pas un travail de luxe. C'est un travail... C'est leur travail. C'est leur travail et mmh. leur travail demande des sacrifices au, au, pour le, le bien-être de, des communautés. Donc, euh, et sur les questions de l'eau, c'est fondamental, ça, c'est parce que nous sommes en 2020. D'ici 2030, on va faire le bilan. Le Togo est le pays pilote des ODD. On va encore nous appeler à, 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 à l'examen volontaire au niveau des Nations Unies à New York pour présenter des, des cas. Si toutes ces actions, nous capitalisons toutes ces actions, je crois que l'ODD 6, parmi les autres ODD, peut avoir quelque chose de, de déceptionnel. Autour. Mais si je me rappelle hein, en la matière, même si je n'ai pas tous les détails, que, euh, il y a un, projet, un, pro, un programme gouvernemental qui ambitionne Hein, de transporter l'électricité euh, dans 100% d'un foyer togolais d'ici 2030 et euh, l'adduction en eau potable qui devrait suivre en conséquence. Euh, nous allons quand même dire un mot sur notre euh, le grand serviteur de l'État, l'homme d'État, hein, euh, Edem Kodjo, qui repose depuis hier au cimetière de la plage. Hein, ultime hommage à Edem Kodjo. Le confrère Le Soleil écrit au ce matin aux grands hommes les hommages vibrants. L'alternative pour sa part écrit que l'ancien premier ministre Edem Kodjo repose désormais au cimetière de la plage de Puzier. Autre euh, journal, c'est le canal indépendant euh, qui écrit après un dernier hommage officiel à la cathédrale de Lomé, Edem Kodjo conduit en sa dernière demeure. Et notre confrère Augustin Kofi Amega, qui est un parent de l'homme, hein, témoigne sur la vie de Edem Kodjo Ali. Tout ça dans le canal indépendant. Liberté euh, aussi en parle, mais sous un autre angle. Liberté écrit que, alors qu'il était récemment à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour les obsèques de l'ancien premier ministre Amadou Gong Koulibaly de Côte, de Côte d'Ivoire, et euh, Fort Nyasingwe, a boudé les obsèques d'Edem Kodjo à Lomé. Il s'est fait représenter par le Premier ministre. Et à la page 5, Liberté qui écrit caricaturement votre fort boude les obsèques de Kodjo. Juste en une minute, Olivier Adja, les derniers hommages à Edem Kodjo. Oui, Edem Kodjo, c'est un grand homme qui a fait la fierté du Togo et qui nous a représentés, qui a défendu donc nos couleurs sous d'autres cieux. Il a été eh, le secrétaire, secrétaire général de l'organisation, eh, je crois, de l'unité africaine, oui. est devenu plus tard euh, Union africaine. Il a été plusieurs fois premier ministre du Togo. Deux il fois a, premier ministre. Il a été récemment, eh, je crois, médiateur euh, 
dans la crise au niveau du Congo. Et d'ailleurs, les Congolais ont dépêché une délégation à Lomé hier et qui était aux obstacles officiels. Donc, la délégation officielle, c'est de Congo-Brazzaville. Oui, de, de Congo. D'accord, de, 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 au, au, au niveau Congo du Congo. Bon, c'est le même prix, même ça <rire> Donc, euh, Edem Kodjo, il a laissé d'abord euh, un héritage. J'espère que ses disciples, entre guillemets, vont entretenir sa mémoire et aussi perpétuer cet héritage-là pour le bien-être de nous tous. On l'a présenté comme un homme qui est rigoureux, qui aime le travail bien fait et qui aussi donc est un homme d'art, qui aimait les arts et qui a aussi écrit, beaucoup écrit. Donc que la terre lui soit légère et puis voilà, et que tous les Togolais retiennent en tout cas la mémoire de cette personnalité. Merci, cet auditeur qui nous dit que euh, Fort Nyansimé n'avait pas boycotté les hommages à Edem Kodjo, mais pendant que ces hommages se déroulaient à la cathédrale, Fort Nyansimbe était en visioconférence avec ses pères de la CDAO sur la situation qui prévaut non, au Mali. Non, vous savez, euh, juste... c est, c est, cette excuse-là ne passe pas. En tout cas, c'est pas excuse, c'est juste un complément d'information. Ça à dire que ça ne passe pas chez moi. Pourquoi je le dis Parce que le chef de l'État avait la possibilité de se faire représenter au cours de cette visioconférence soit pas le, pre le premier ministre, soit pas son ministre des Affaires étrangères. Et comme cela, il pouvait participer aux obsèques de son ancien premier ministre. Ça dit que, des fois, notre président donne l'impression qu'il est beaucoup plus préoccupé de l'extérieur ou de son image à l'extérieur que à l'intérieur. Avant et après tout, Fort Essozina Nyasingbe a été élu, en tout cas dernièrement, par les Togolais. Non, comme toujours. Et il est au service des Togolais. Et celui qui vient de nous quitter a été l'un, je dirais même, des tout premiers... Son premier premier ministre. Serviteur, collaborateur. Donc, pourquoi ne pas lui rendre ce dernier hommage-là Alors que... Rien ne l'obligeait à se rendre en Côte d'Ivoire pour les obsèques de... de, de, de ah, voilà, donc il faudrait que euh, notre président nous montre à suffisance qu'il est préoccupé par ce qui nous arrive, il est préoccupé par notre quotidien. Donc il faudrait que ce côté-là du chef de l'État soit retravaillé, que ses conseillers puissent lui, euh, lui, lui parler afin qu'il puisse revoir ces façons de faire là on avait même attendu longtemps qu'il allait tuter comme il a l'habitude de, de le faire de temps à autre par rapport euh, au décès des, des deux derniers des, 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 des deux anciens premiers ministres mais rien n'a été fait c'est finalement un gouvernement c'est parce qu'on a tellement euh, crié là dessus que euh, le gouvernement était obligé de sortir en communiqué Fon Yansingbe était sur le sol togolais, rien ne l'empêchait de se rendre Hier, parce que d'abord, quand on présentait le programme, nulle part, on ne sentait euh, euh, l'attachement ou bien l'implication du gouvernement dans, dans, dans les cérémonies funèbres de, 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 de Dame Kodjo. C'est à la dernière minute, moi, je lisais, je suis tombé sur euh, des écrits quelque part, comme quoi euh, le gouvernement serait euh, à la cathédrale. Donc, cette façon de faire là, nous voulons que notre président puisse vivre pour nous et qu'il soit véritablement notre président. Comme ça, les gens l'apprécieront davantage. Comme ça, les gens le publiciteront davantage non. si jamais euh, il y a euh, publicité. Donc, Thierry veut dire que Fort Nyasingbe est d'abord le président des Togolais et sa priorité, ça doit être d'abord le Togo. Olivier Adja. Oui, oui, bien sûr. Et Thierry a, a raison sur ce plan. Et même si je disais, je dirais que et, et, et les chefs de temps ont parfois des calendriers un peu serrés. Mais et, ils, ils sont maîtres de leur calendrier et, quand même, Olivier. Et, et, et ils, sont les, ils sont maîtres de leur calendrier. Ne... Il, peut les a, il, peut, il a la possibilité d'aménager son calendrier. Et, oui, je Olivier. peux continuer <rire> Oui, allez, donc, euh, reprenez. Et... <rire> non, si on dit qu'il il prenait pas à une rencontre de la CDA, nous, tous, nous, avons, nous savons que la CDA s'est réunie hier yeah. et donc euh, pour euh, et pour plancher sur le cas malien donc euh, si c'est aux mêmes heures alors je, moi je peux comprendre que peut-être que ce n'est pas prévu dans son agenda qu'il il, il participe à cette rencontre mais le coup d'état 
il y a eu une, 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 euh, comment il a, une urgence. Et ça, je peux comprendre. Maintenant, au-delà de ça, je me pose les mêmes questions que Thierry en disant que et le Premier ministre et Edem Kodjo a tellement servi ce pays qu'il avait besoin de la présence du chef de l'État. Le chef de l'État pouvait demander qu'on reporte ou qu'on retarde un peu pour qu'il puisse être présent. Je ne sais pas s'il était en Côte d'Ivoire ou pas, parce que je n'ai pas la preuve <rire> ou le, et, 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 les non, éléments. Il, il était à Corogo pour les obstacles de l'ancien Premier ministre. Oui, bon, de façon, ça, 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 en ce moment, on ne faisait pas encore les obstacles de, 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 de Dem Kodjo. Donc, il n'avait pas à faire le choix entre Dem Kodjo et et, 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 et Koulbali. Ça, ça se comprend. Mais aujourd'hui, son absence pose des problèmes. Et s'il si a été absent alors aux obsèques de Dem Kodjo, on se demande s'il va être présent pour euh, Agboibo. Parce que ça, c est, c est, les gens vont se poser des, Les gens vont encore être étonnés qu'il soit présent pour Agboibo et qu'il ne soit pas présent pour Dem Kodjo ou qu'il soit absent pour les deux. Donc je crois qu'il aurait peut-être mieux fait de demander à ce que on retarde ou qu'on repousse un peu afin qu'il soit là parce que sa présence était indispensable voire important. Merci euh, le coronavirus qui se fait toujours envahissant pendant que nous excellons davantage euh, dans l'insouciance. Nous accueillons à cet instant docteur Abli. Bonjour. Bonjour Sas. Euh, bonjour à tous les invités ici présents. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Merci. Euh, vous êtes notre personne ressource aujourd'hui sur le sujet euh, coronavirus. Je sais que vous êtes médecin Abli, mais vous connaissez un peu plus, docteur Abli Oui, je suis docteur Abli et Sozolam, euh, médecin généraliste euh, actuellement en service euh, euh, dans la direction préfectorale de la santé Golf. Merci et bien revue de presse avec l'Union pour la patrie qui consacre une série de sujets sur le coronavirus. Euh, D'abord l'Union qui nous rappelle que euh, dans le canton de Soudou, dans la partie d'Assoli, euh, 5680 personnes ont bénéficié du programme Novici en 15 jours. Autre, euh, si, no, si euh, Soudou bénéficie du programme Novici, c'est que Soudou est l'un de ses foyers. Hein, euh, Soudou comme Chaujo comme la Cosa euh, qui sont euh, les foyers euh, actuels où excelle la contamination l'union qui nous rappelle également que un laboratoire de test PCR est inauguré à l'ancienne aérogare de Lomé ici de l'autre côté 16 euh, autres paroisses catholiques qui ont ouvert leurs portes hein, pendant que euh, le corona se fait toujours envahissant et que le tonnerre nous écrit relâchement et multiplication des cas attention, danger hein, écrit le tonnerre Lib liberté pour sa part écrit à la page 2 que de nouvelles mesures préventives seront incessamment appliquées dans trois préfectures du Togo que nous avons citées tantôt à savoir Tchaujo, euh, Assoli et la Cosa et le soleil, le soleil qui écrit lui aussi que le colonel Djibril annonce des mesures hein, pour contenir les nouveaux foyers de contamination. Eh bien, docteur Abli, euh, voilà le, euh, les articles que les confrères consacrent au sujet euh, euh, ce jour. Donc, le corona, ici, les contaminations augmentent. Et le mercredi, on a écouté le coordinateur général, le coordinateur national, pardon, le colonel Djibril, qui a annoncé des mesures euh, pour euh, freiner un peu les contaminations. Alors, voulez-vous nous les rappeler, ces mesures Docteur Abli Ok, merci. Euh, il faut dire que euh, le coronavirus, c'est une actualité dont on ne peut plus se passer à, à ce jour, et particulièrement vu l'ampleur euh, qu'elle qu prend euh, avec euh, la flambée des cas. Euh, il est de, de bon temps quand même qu'on renforce des, des mesures, les mesures préventives, mm -hmm. euh, surtout ces dernières semaines où ces chiffres ont encore plus augmenté. Alors, euh, je crois qu'il y a des foyers qui sont ciblés où l'effectif euh, des, des nouveaux cas euh, ont augmenté considérablement. Donc, c'est les anciennes mesures qui continuent d'être mises en place, mais renforcées dans ces secteurs. Mm -hmm. Donc, où il y a quand même des, des projets pour euh, 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 donc des, des projets pour circonscrire euh, l'évolution, mm -hmm. d'accord, et, et éviter 
que le, le nombre de cas ne, ne flambe davantage. Alors justement, le collègue Jibril expliquait que cette flambée à laquelle on assiste actuellement, à Chavjo, dans la Soli, dans la Cosa, sont dues au fait que, dernièrement, pour la fête de la Tabaski, pour les uns, pour la fête, pour les cérémonies, et voilà, et dans la Cosa, les gens se sont accordés beaucoup plus de liberté, n'ont pas respecté les mesures barrières. Et en prévision des autres fêtes traditionnelles, le Kounet Jibril a, a annoncé que une semaine avant et une semaine après, euh, dans chaque localité, des mesures seront prises euh, pour boucler un peu ces préfectures-là. Et de même que les bars euh, seront fermés au moment de ces fêtes-là. Alors, il y a beaucoup de choses que le gouvernement annonce qu'il ne fait pas toujours. Alors, quelles sont les mesures, euh, disons précises, euh, qui, qui seront déployées pour faire respecter ce qui a été annoncé par le Kounet Jibril Ok. Euh, je pense que euh, ce pas vraiment respecté, mais euh, des efforts sont faits à chaque niveau pour euh, essayer de mettre en condition tout le monde. Mm -hmm. Donc, comme c'est annoncé, les, les bars seront fermés une semaine avant euh, et une semaine après. Mm -hmm. Nous savons tous que les bars sont un lieu où là, on est obligé quand même de descendre le masque avant de boire et les mesures de distanciation ne sont pas respectées. Mm -hmm. Donc, ce serait une façon euh, de limiter les dégâts. Et je crois que le couvre-feu aussi sera euh, réinstitué dans, dans ces secteurs mm -hmm. euh, pour euh, euh, éviter ou bien limiter euh, la circulation, du moins amener les gens à, faire des déplacements, à ne faire que des déplacements utiles. Mm -hmm. Il faut rappeler à ce sujet-là que depuis, quel, depuis de, de, un long moment, le gouvernement avait annoncé que hein, les fêtes traditionnelles ne seront plus célébrées en apothéose cette année et que le tout sera réduit à des manifestations dans les couvents, dans les lieux appropriés. Et, mais cette indiscipline, entre guillemets, observée et ne concernait pas que euh, les préfectures qui étaient en fait, même chez nous ici à Lomé, docteur, vous conviendrez avec moi, que euh, tout le monde ne fait pas encore sienne cette disposition de mesures de, de mesure barrières. Oui, exactement ça. Il faut dire qu'il y a un relâchement total dans la population où les gens euh, n'ont pas vu euh, l'ampleur qui a qui, qui, l'ampleur des décès dans, dans les pays européens mm -hmm. euh, et la réalité que nous vivons ici. Le nombre de décès qui n'est pas assez élevé, certains ont tendance à minimiser. Et ce, ce virus actuellement, mm -hmm. ce qui fait qu'il y a un relâchement dans l'application des mesures barrières. Et tout à fait d'accord avec vous et que euh, ceci, ce relâchement dans, dans l'application des mesures barrières euh, est encore un facteur de risque de plus pour, euh, euh, pour l'augmentation des cas. Alors vous qui êtes médecin, vous êtes à l'hôpital euh, Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire, à nous qui vous écoutons, sur les comportements qui devraient être les nôtres si nous ne voulons pas être des foyers de propagation de ce virus Alors, c'est juste euh, un rappel, un rappel sur ce que nous connaissons déjà. Les mesures barrières, c'est la prévention. Les mesures barrières, les mesures barrières et les mesures barrières. Encore les mesures barrières Exactement. Donc, la distanciation sociale, d'accord, garder au moins 1m50, sinon 2 mètres avec nos interlocuteurs, porter toujours nos masques quand nous sommes avec les autres, euh, laver systématiquement, sinon régulièrement les mains, et puis éviter de se serrer les mains, éviter les accolades, les embrassades. C'est juste ces rappels quand même qu'il faut que nous maintenons pour limiter les dégâts. C'est vrai, docteur, que le coronavirus présente quelques symptômes comme la fièvre et autres. Or, nous sommes, euh, selon, enfin, nous sommes dans la saison hein, de, de la grippe traditionnellement euh, dans, notre climat, euh, dans, notre pays, dans notre pays ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ceux qui souffriraient éventuellement de grippe euh, que, Si on doit souffrir de grippe actuellement, euh, quel comportement on devrait adopter alors, euh, c'est toujours la même chose. Quand vous avez des symptômes, évitez quand même d'être trop en contact avec les autres mm -hmm. et consultez un personnel soignant qui pourra faire la part des choses et qui, s'il trouve que vous êtes suspect, il euh, procédera à un prélèvement et permettra de vous classer pour savoir si c'est une grippe banale ou bien c'est le coronavirus. Merci. Alors, euh, vous, le personnel hospitalier, nous parlons de vous parce que euh, toutes les conditions euh, ne sont pas ou ne seraient pas euh, optimales 
euh, en votre sein. Et je crois savoir que vous avez trouvé hein, les mécanismes hein, avec vos supérieurs hiérarchiques, voire la coordination, pour que vous soyez vous-même en bonne santé et à l'abri euh, pour nous conseiller et nous traiter, docteur. Eh, exactement ça. Il faut dire que nous n'avons pas tout, mais le gouvernement euh, fait beaucoup d'efforts et a essayé, sinon essaie de mettre l'essentiel d'accord, des moyens de protection, surtout pour le personnel médical, pour euh, éviter des cas de contamination, sinon limiter les cas de contamination du personnel qui serait une source plus grande de contamination de, de la population. Vous êtes sans savoir quand même qu'un personnel médical est en contact avec plusieurs personnes. Donc, si un personnel est atteint, ce, cette propagation sera encore plus rapide. Merci, docteur euh, Abli Zalam, euh, qui est notre personne ressource aujourd'hui. On n'a pas le temps de commenter l'actualité au Mali, mais juste une rapide revue de presse. L'alternative qui écrit euh, « Démocratie » alternance, bonne gouvernance de Bamako à Lomé les leçons d'un putsch autre article liberté qui lui à la page 4 titre aujourd'hui négociation à huis clos sur l'exil d'Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta le tonnerre un peu dans ce sens écrit que Ibeka euh, serait bientôt en exil aux Émirats Arabes Unis le canard indépendant, lui, écrit à la page 2, « Putsch au Mali, entre désaveu pour la légalité et mauvais signal pour la démocratie. » L'article met en exergue que ce coup d'État-là est un coup porté à la démocratie, mais en même temps, le coup d'État est consécutif au refus par le président IBK des aspirations euh, de son peuple et un appel à la CDAO à revoir la copie de la gouvernance des chefs d'État dans notre euh, zone. Voilà, euh, très rapidement, en quelques 30 secondes, Olivier Aja, euh, un mot sur la situation au Mali. Oui, c'est une situation qu'on pouvait éviter. C'est une situation que la CDAO pouvait éviter. C'est une situation que euh, Ibeka lui-même pouvait éviter. Je crois que euh, les chefs d'État africains devraient normalement être à l'écoute de leur peuple. Et parce que c'est le peuple qui vit la misère, c'est le peuple qui vit les, les mauvaises conditions. Et lorsque le peuple l'exprime, il faut d'abord hein, donner l'occasion à ce peuple de, de l'exprimer parce que c'est une façon donc, de, 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 de se défouler et donc de s'exprimer. Mais lorsqu'on contient le peuple, lorsqu'on ne veut pas laisser donc, les gens s'exprimer, parfois ça conduit à des situations que nous restons Mali. Maintenant, la CDAO... Et je crois qu'elle s'est elle est mal prise parce qu'on avait l'impression qu'elle était allée avec une seule mission, c'est de sauver le fauteuil de Ibeka en, en demandant à des députés de démissionner, en demandant à des gens de démissionner, mais en demandant à Ibeka de, de rester. De fois. Alors que le problème, c'était Ibeka. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse démissionner ou on fasse un coup d'État à un président légalement élu. Parce que si nous continuons par donner ces, 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 je sais pas, ces images au monde, on ne va pas sortir de l'ornière. Mm -hmm. Mais au même, moment, au même moment, il faut que ceux-là qui sont à la tête des, des États aussi fassent bien leur travail pour que le mécontentement ne se cristallise pas et n'amène vers ces gens de ces Merci. solutions Merci, on extrêmes. va devoir arrêter là les commentaires parce que faute de temps, euh, les spots vont passer et puis nous allons nous ouvrir sur les auditeurs et peut-être que euh, le Mali pourra revenir dans les débats. 93.5 Canal FM Eh bien, le temps est venu pour nous de vous écouter euh, l'un ou l'autre développé aujourd'hui devrait susciter votre intérêt. Bonjour l'ami en ligne. Allô, bonjour, c'est papa ah, Sajinet de Pierre Kivé. Nous vous écoutons. Ah oui, je dis bonjour à tout le plateau. Mm -hmm. euh, c'est euh, une proposition que moi j'aimerais vous faire, quoi. Oui. Euh, surtout au docteur qui est avec vous. Oui, docteur Abli. Euh, le mercredi passé, on a c'est une grande personnalité à l'homme ici. Et vraiment, à l'entrée de, de sa porte, on a écrit « Sans cachiner, ne rentrez pas dans cette maison mm ». -hmm. Quand on a été dans la maison, surtout mon, mon, mon second, là, lui, n'avait pas de bavette. 
Et on est obligé de l'acheter ça avant de rentrer dans la maison. Oui. Mais quand on arrive dans la maison, vous savez ce que le, le, cette personne nous a dit Non. Il a dit enlever ses, ses cachets. Et il a dit ah, Pourquoi vous avez écrit ça là-bas Il dit ah, que l'État a fait ça pour soutirer, soutirer de l'argent chez les Blancs. Oh, ah bon Donc, euh, euh, il serait mieux qu'on nous dise qu'on a trouvé tel cas. Un seul nombre de, de personnes dans tel quartier, non, d'ici, de, de, dans tel district. Non, dans tel quartier, soit à motiver, soit ainsi de suite. Bon, merci. Merci. Bon, euh, à quoi, professeur Dine, je ne sais pas si la personnalité est sincère avec elle-même. Faire un écriteau pour dire devant la maison, vous n'entrez pas dans la maison sans cache et être le premier à ne pas la porter et à la déconseiller. Bon, comme Papa Sordine a parlé dans le VAP, j'espère que la personnalité se reconnaît et va éviter ça prochainement. Allô Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui, c'est monsieur euh, Didier. Didier. Oui, okay. moi je voulais intervenir sur le Mali. Mm -hmm. Nous devons faire extrêmement attention en prenant position sur la situation au Mali. Quel qu'en soit leur noble objectif, nous ne devons pas supporter ces militaires mariens qui n'arrivent même pas eux-mêmes à assumer, à assurer l'intégrité de leur territoire. Mm -hmm. Pourquoi je dis ça C'est vrai parce que nous avons un système bancal que nous sommes comme la CDAO pour les bêtises qui sont venus faire ici, que nous devons supporter n'importe quoi. Admettons que demain au Togo, il y a un système démocratiquement établi où les tous sont normales. Et puis il y a un blocage, un petit ou bien grand, grand blocage ou bien une manipulation politique. Et puis les militaires prennent le pouvoir. Est-ce que nous serons d'accord On se rappelle de 1963, ce qui se passe en 1963, c'est c'est couvert de ces petits trucs-là que les militaires ont pris le pouvoir. Voilà nous, là où nous sommes aujourd'hui. Mm -hmm. Si moi, il y a quelqu'un qu'on devait condamner, que les militaires devaient mettre aux arrêts, c'est les membres de la Cour constitutionnelle. C'est eux-mêmes qu'on devait mettre aux arrêts. Et les militaires ont plusieurs moyens même de faire pression sur la justice, bien sûr, le coup des événements, et non pas un coup d'État. Mm -hmm. Regardez. Le, nos, nos problèmes en Afrique, c'est ces membres, ces juges, ces membres de la cour, de cour constitutionnelle. Vous voyez au Togo ce qui se passe au Togo On a les membres de la cour constitutionnelle qui nous font perdre des milliards. Et chaque fois, le président les reconduit. Et puis, vous savez ce qui va se passer en, après mmh. Pour les membres de la cour constitutionnelle, vous allez retrouver dans les grands organismes là, de la CDAO, dans l'ONU, et puis personne ne leur demandera de compte. Mmh. Donc, on doit faire extrêmement attention sur le cas malien. Parce que c'est pas tous les pays. Au moins au Mali, il y a les élections. Merci, oui, merci, merci, merci pour, euh, Didier euh, d'entretenir euh, ce débat-là. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, Gérard Selassie. Oui, Georges. Gérard Selassie. Gérard Selassie. Oui, okay. euh, ça, je me demande sur la route, si on ne peut pas contrôler les, les remorques qui prennent les... Les, les conteneurs. Les conteneurs. Oui. On ne peut pas attacher les conteneurs. Ça fait plusieurs fois que ça tombe sur les gens, sur les taxis en pleine circulation. Mm -hmm. Et il y a la police sur la route, mais jamais ça, je ne sais pas si on ne contrôle pas de ce côté-là. Oui. Il faut attacher les conteneurs. Oui. C'est simple. Merci. 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 La, 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 cela s'adresse aux chauffeurs eux-mêmes, à leurs syndicats et aux brigades de gendarmerie et les policiers qui sont sur la route. L'auditeur suivant, bonjour. Ah. Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est Bozambo. Oui, allez-y, Bozambo. Oh, ok. J'aimerais dire, j'aimerais vous poser quelques questions. Mm -hmm. Monsieur Yadima est décédé dans ce pays. Tout le monde a vu qu'on a été parti enterré dans son propre village natal. Pourquoi Monsieur Bekodjou n'est pas enterré dans son propre village natal Parce qu'il n'est pas de là. C'est ma question que je pose depuis. Hier, on a arrêté tout le monde de venir au grand marché que le président va arriver au, euh, au palais des congrès. Ça, c'est. Non, plutôt à la cathédrale. Nous sommes, nous sommes dans un. Un ferme bien dans un, et je ne sais pas comment je vais prononcer le mot, et ça va le blesser. Hier, la fois, avant, hier, on était venu au Gamasi, a dit tout le monde ne pas ouvrir leur magasin, parce que le chef de l'État va venir au, Colom euh, au palais des congrès. Ce n'est pas sérieux pour notre pays. L'enterrement d'une seule personne ne peut pas bloquer tout le pays. Donc, euh, malheureusement, lui aussi n'était pas là. Et on a dit, donc, venez installer votre marchandise. Ça nous retarde au Togo. Merci et bonne mission. Je vous en prie, je vous en prie. Euh, qui de droit a sûrement pris bonne note. Euh, le suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est euh, M. David. David. Oui. Ok. C'est pour intervenir. Euh, vous êtes en... Bon, il y a un confrère qui vient de dire 
que euh, le président est préoccupé par les problèmes d'extérieur. Allô Oui, oui, allez-y, allez-y. Uh -huh. Et bon, c'est pour dire que, est-ce que le président a besoin de, de, du vote de la population pour être là où il est non, il, est élu, il, en principe, de... il est élu par les Togolais. Oui, si vraiment, il a, il a besoin de nos votes, il devait être préoccupé par la, le, les problèmes des Togolais que les problèmes d'extérieur. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Bonne émission. Merci, merci, merci à vous. <rire> euh, le suivant, déjà, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous allez bien Ah, ça va, ça va chez nous. Je vous salue, c'est M. Sogbalé. Monsieur Sogbalé. Euh, Sogbalé. Oui. Ok. Je vais intervenir au sujet de Corona mm -hmm. et par rapport aux églises. Quand nous observons bien les choses, par exemple, un avion peut transporter plus de 100 personnes, 200, 300 personnes. Et on en revient aujourd'hui à ce que les avions continuent, on reprenne alors leur trajet, leur transport, en transportant peut-être un nombre de Là, il n'y a pas de problème de Corona. Mais je veux demander, est-ce que Corona a pris son livre pour aller se coucher dans les églises Ou aujourd'hui, on ne sait pas en mesure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à ce jour, jour l'ouverture des églises Ok. On le dit réellement. Merci. Je pense que nous sommes dans une démarche progressive. La preuve, depuis cette semaine, 16 nouvelles paroisses de l'église catholique ont ouvert. Espérons que toutes les églises vont ouvrir leurs portes incessamment. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, Canal FM. Oui. C'est Waris, je vous appelle depuis Azan. Azanou, dans la veille. Effectivement, et je salue tout le plateau. Mm -hmm. et, mon frère, euh, on, on, où est-ce que la CDAO veut nous amener Où est-ce que... Et aujourd'hui, ils sanctionnent, cette organisation sanctionne le peuple malien. On n'est pas d'accord. À leur sein, est-ce qu'ils n'ont pas fait une loi qui met fin au troisième mandat On en a vu à Accra. Maintenant, au moment où euh, euh, le, le président guinéen, Alpha Condé, et, et le président ivoirien veulent tout, tout, tout ben, rester au pouvoir et faire ce troisième mandat, est-ce qu'ils ils ont sanctionné cela Maintenant, ils veulent sanctionner le peuple qui est souverain. Euh, euh, vous voyez, nous, euh, moi, je crois qu'il faut qu'on mette fin à cette euh, organisation qui, qui, qui ne fait que mettre encore lui sur le feu. Mm -hmm. Vous voyez, aujourd'hui, ils dépêchent Alassane Ouattara et le président sénégalais Macky Sall. Non, on n'a pas besoin d'Alassane Ouattara là-bas parce que ce qu'il fout dans son pays ne nous donne pas la morale de venir s'émiter dans, 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 dans les affaires de l'autre. Mm -hmm. On sait comment est-ce qu'il est venu au pouvoir. Ce n'est pas les, euh, la, 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 le bombardement de l'OTAN et, et en complicité avec la France. Euh, L'ONU, la... pas l'OTAN, mais l'ONU. Effectivement. Donc, on n'a pas besoin de lui là-bas. Merci. Merci beaucoup. Merci, Waris. Bonjour à tous nos, ceux qui nous écoutent dans, dans, dans la veille. Euh, un suivant là en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Tat. Oui L'ami Koku, allez-y. Euh, je salue le plateau. Mm -hmm. euh, je voudrais poser une question à Mme Roland. À oui. Mm -hmm. Concernant ce qu'elle a, qu a constaté sur la voie, euh, la coupure des, des bras, des arbres, des apprentis chauffeurs là. Mm -hmm. bon. C'est pas le chauffeur qui coupe les arbres. C'est pas le chauffeur qui, ni les apprentis qui coupaient les arbres au bord. Il y a tout bon un problème là euh... Oui, tu peux... oui ce n'est pas les, les apprentis. Je n'ai pas dit les apprentis. Ce sont des individus qui coupaient. Et qui bloquaient la qui voie. Qui bloquaient la voie. Merci. Le suivant, allez, bonjour. Oui, allô, M. Tass, bonjour. Oui. Et pour le pétrole, que... mm -hmm. bon, et... l'avocat que vous avez reçu l'autre fois là, est-ce qu'il est français ou bien togolais euh, Non, non euh, je ne sais pas. Il s'appelle... Euh... En fait, il a décliné ses, 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 ses noms, vous l'avez écouté. Ah, Maître Sosa. Sosa. Oui. Ah, il paraît que c'est un autre togolais. Je ne sais pas moi, je ne l'ai pas demandé sa carte d'identité. Il fallait le Mais il est, il est un avocat inscrit au barreau hein, de Lomé. Il paraît qu'il est français. Ok. Euh, je, euh, bon, pour la France, M. Sass. Oui. Et pour le Mali, plutôt. Et 
C'est les Maliens qui se sont soulevés pour être libres. Au lieu que la CDA intervienne pour euh, négocier avec eux, ils menacent. Ils les ont menacés. On ne menace pas un peuple qui, qui veut être libre. Eux, ils veulent sauver une personne. Ce n'est pas, pas normal. Merci. Maintenant, ils donnent des sanctions. Merci beaucoup. Merci de participer au débat. Nous passons au suivant en ligne. Bonjour. Allô, allô. Oui. C'est M. Kokoukira. Oui. Je n'avais pas terminé. Ok, maintenant terminé. Je voudrais savoir ce que la dame a constaté. Les gens pour faire comment Elle a dit que les gens pour faire les Togolais aiment vivre des autres. Je voudrais savoir, est-ce que quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail parce que sur la route, on sait qu'on a un, 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 un souci qui est chargé de l'entretien des routes. Est-ce que les arbres là euh, gênaient les gens sur la voie et d'autres personnes ont passé à, à, à faire ce travail Comment est-ce que la chose s'est passée euh, Merci, Yatoubé. Nous, nous étions en circulation et arrivé sur le point, normalement, il devait avoir, vous savez, c'est la... la la, la numéro 1, la voie numéro 1 vers le nord. Mm -hmm. Donc, il y a des, il y a des barrages des policiers, mais il y a certains endroits, il n'y a pas de, de contrôle. Mm -hmm. Donc, c'est à ce niveau-là, et ils coupaient et ils bloquaient la voie. Mais Donc, c'est votre constat. C'est mon constat. Et puis, pour moi, c'est, c'est anormal parce, parce que, que c'était dangereux. C'est dangereux. En tant que citoyen, nous avons notre propre responsabilité. Quand vous posez l'acte, toi-même, consciencieusement, tu dois te poser la question, est-ce que ce que je fais, ça ne dérange pas l'autre Mais nous sommes dedans. Où se trouvait la brigade forestière pendant que les gens coupaient comme ça et que les arbres tombaient sur la voie. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, oui. le panel FM. Oui. Euh, le conteneur qui est tombé sur une jeune femme amène à dire, il n'y a pas que le conteneur qui tombe sur les gens. Nous, même dans nos circulations, je vois les gens qui paient les feuilles de tôle pour... Euh, euh, les soudures, ils transportent ça sur les motos. Mm -hmm. Les bars, on, trans on transporte ça sur les motos. Et ça tombe sur les routes. Et il, y a ça il y a également des, des troncs d'arbres, des perches que de les tout. gens transportent, même on sur les tricycles. Ce, ce n'est pas normal. Mm -hmm. Tout ça, là, il faut que nous-mêmes, on, 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 on ait euh, le, le civisme normal euh, qui, qui peut nous conduire à, à rouler sur nos, nos, nos routes mm -hmm. pour ne pas gêner les autres. Vraiment, c'est un dérangement sur nos voies. Merci. Merci, merci beaucoup. Euh, le suivant, bonjour. Allô Oui, bonjour. Allô Oui, oui, nous vous recevons. Ok, bonjour, c'est abonné. Oui. Euh, c'est vrai, Ebomaf travaille nuit et jour, et ça donne l'impression que le travail va se faire dans de brefs délais. Ça, c'est à mettre à son actif. À son passif, j'aimerais rappeler, vu, constater, mm -hmm. le mardi aux alentours de 4 heures du matin, euh, il y a eu un camion de Ebomaf qui a dévié, qui a ramassé quatre véhicules taxi en stationnement mm -hmm. au niveau de Morgan euh, Zangera. Oui. À ce jour, je vous parle, les véhicules sont toujours sur la voie. Euh, J'aimerais interpeller les dirigeants de Ebomaf. Je pense que ces taxis-là, ce sont le gagne-pain. Est-ce que la police, la gendarmerie, ont, sont allés faire le constat de... Oui, 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 oui. Ils sont venus. Mm -hmm. On les a vus. Eh bien, Mais donc, les taxis euh, sont toujours garés là. Euh, là. Là, je pense que c'est la procédure judiciaire qui va faire, qui va suivre son cours. J'ai eu à m'informer. Jusqu'à présent, rien n'est dit, ni au propriétaire, ni au conducteur de taxi. Mm -hmm. Et ça peut donner des jours à venir à des mouvements d'humeur si se décide d'en dans, dans découdre. Merci. Ils n'ont qu'à venir faire euh, vite les choses. Merci. Deuxième chose, pour partir, euh, pour euh, le cas des députés, moi je pense que si les députés font une loi qui permet à ce que toutes nos zones aient accès à l'eau facile, ce serait plus avantageux que on les pousse à sortir de l'argent de leur poche. Euh, qui, qui va encore découdre euh, avec euh, autre système de détournement. Merci. Je vous en prie. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, Sas. Oui. Oui, c'est M. Kounyagbe. Monsieur Kounyagbe. Kounyagbe. Oui. Le jour de ma mort. <rire> qui n'est pas pour aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Euh, J'appelle mm -hmm. déjà, oui. Mm -hmm. euh, J'aimerais intervenir par rapport euh, à la TDE. Oui. Je veux parler de l'eau potable. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années où on parlait de des châteaux qu'on peut construire un peu partout euh, au Togo. Et voilà que c'est des choses maintenant qui commencent. Oui, ça, 
Une chose est que nous ayons le château, mais une autre chose, je crois que c'est l'extension des réseaux qui permettra à la population d'avoir cette eau potable. En effet, en effet. Voilà. Et puisqu'on a parlé, de, vous avez parlé tout à l'heure d'une certaine statistique de 7 sur 10, c'est-à-dire 7, euh, euh, 7 citoyens sur 10. 7 tourelles sur 10 fait, qui ont accès à l'eau potable voilà, selon euh, le confrère l'Union pour la patrie. Voilà, et ça, une chose est que ces chiffres soient avancés, mais une autre également est que sur le terrain, que cela soit une réalité. Mm -hmm. et par rapport euh, euh, à l'état d'urgence où on avait parlé de 5000 foyers à brancher euh, à, à la CDE, mm -hmm. eh bien, nous, certaines populations de Diablé, nous avions eu à constituer ces dossiers que nous avions déposés. Ça, je vous assure que jusqu'à ce jour, on n'est même pas encore venu nous faire le métrage. Mais je dis Dieu merci qu'aujourd'hui, on a transformé les euh, Diablé en agence. Mm -hmm. et ce qui nous permettra quand même d'aller plus vite. Mais j'aimerais interpeller hein, le directeur de la TDE pour que cela soit fait. Je crois que tout ce que nous entendons par rapport hein, à ce détournement de fonds, je crois que pour faire une extension hein, de la TDE à Diablé dans tout le canton, je ne pense pas qu'on aura dépensé 5 milliards. Merci Et beaucoup. Là, je crois que la TDE sera à l'écoute de M. Ekounyegbe. Euh, dommage que notre ami Karim, le taximan, n'a pas pu appeler. Mais si vous le connaissez, Karim, notre taximan, il est quelque part vers euh, l'aéroport. Eh bien, nous avons besoin de ses coordonnées euh, pour filer son contact à l'ONG qui se dit disposé à aider sa localité euh, à, se, à se voir dotée d'un forage. Nous revenons aussi autour, autour de la table. Oui, Une minute, ça, je, vais, je vais inter euh, intervenir sur la TDE, de, mm -hmm. le, le dernier intervenant. J'ai eu la chance de participer à la 84e réunion du Conseil scientifique et technique de, de, de l'Afrique et c'était parrainé par la TDE ici à Lomé mm -hmm. il y a deux semaines. Et des questions ont été soulevées. C'était une, une session en ligne où le, le directeur de la TDE même a présidé les réunions au niveau africain. Aujourd'hui, nous sommes avec Covid. Il y a la question de l'eau qui est là. Et, et au niveau de la TDE, je, 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 je crois savoir qu'il y a des efforts qui se font. Et il y a, il y a, l'interpellation est légitime. Mm -hmm. Mais au niveau de la TDE, ce que j'ai appris l'autre fois, il y a beaucoup d'efforts qui se font, surtout en cette période de, de, de la crise sanitaire. Mm -hmm. Et j'espère que ils sont à l'écoute, ils vont venir écouter leur appel. Aussi, l'idée aussi, c'est d'appeler aussi les gens qui ont des factures de T2 de payer leurs factures aussi. Mm -hmm. C'est important. Merci. C'est très important. L'un ne va pas sans l'autre. Docteur Abli, je dois rappeler que j'attendais en fait Docteur Agoutiafa aujourd'hui, mais il a été pris euh, par une urgence. Vous êtes le sapeur-pompier du service euh, pour être à nos côtés. Et vous avez écouté un ou deux intervenants qui sont revenus sur la problématique de, du, corona, du coronavirus. Oui, euh, exactement. Donc, docteur Agbitiaf a été euh, le directeur préfectoral de la santé Golf, qui était initialement invité, a eu un empêchement de dernière minute, donc une urgence. Donc, du coup, il m'a dépêché mm -hmm. pour euh, le remplacer. C'est toujours bon d'avoir des fusibles. Ouais, donc, euh, <rire> il tenait aussi à présenter ses excuses euh, mm -hmm. à tous ceux qui l'attendaient. Et, et il espère quand même qu'il y aura une prochaine occasion sûrement, sûrement, où sûrement. il sera disponible pour répondre à vos attentes. Mm -hmm. Un bon voisin. Exactement. Eh bien, un dernier mot pour euh, nous rappeler encore la vigilance, la prudence en ce temps de, de pandémie. Oui, mon dernier mot serait toujours euh, les, les, les mesures barrières. D'accord Nous devons toujours nous, nous les rappeler. En mettant en pratique ces mesures barrières, je me protège et je protège mon environnement. Je protège mes, mes voisins. Merci. 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 Olivier Adja, euh, 30 secondes 45 avec euh, votre carton de fin d'émission. Oh, je crois que je n'ai pas de carton. Mm -hmm. Mais souhaiter bon week-end à tous ceux-là qui nous ont écoutés et à tout le peuple togolais. Merci. Vous, Thierry Afankoui Oui. Euh, je, je, voudrais le, le je voudrais revenir sur euh, le cas de, de la TDE. Je crois que euh, l'ami parlait de 5000 branchements. Mm -hmm. C'était dans le cadre euh, de l'accompagnement, des mesures d'accompagnement euh, du gouvernement en cette période de, de COVID-19. Mm -hmm. Et malheureusement, il s'est fait que euh, la demande a explosé. 
Et quand le fait que la demande a explosé, la TDE est en train de servir euh, ceux qui ont sollicité ou ont souscrit euh, premièrement à, 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 à cette mesure, à cette mesure barrière là. Donc, il faudrait que notre ami puisse patienter un tout petit mmh. peu mmh. le temps qu'on arrive à, 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 à leur niveau, parce que. Euh, la, je crois que tout a été recensé oui. et au fur et à mesure qu'on avance, les uns et les autres seront oui, sauf servis. Que, euh, c'est pas toujours facile d'avoir de la patience devant un besoin urgent. <rire> et l'eau en est en un, un besoin. Oui, oui, je je, carton, je crois que la TDE est, est à pied, est à l'œuvre. Oui. Alors, mon carton, ça va aller à un jeune. Euh, vous voyez la tenue que je porte. C'est mm -hmm. un jeune styliste uh, togolais qui... Uh, qui, qui, qui l'a fait. Euh, il s'agit donc de Top Mode Couture. Euh, donc, félicitations à lui, Caton Vert, pour Merci. Euh, le travail. Je ne dirais pas que fait. vous êtes beau, mais vous êtes des moins vilains <rire> dans cette tenue. Euh, Roland Gatoubé Ça, je, mon carton, c'est rouge. Je vais interpeller ceux qui, depuis le, le Champions League, là, mm -hmm. nous sommes en période de Covid, hein, mm -hmm. mais quand vous sortez là, là, dans, les, dans les soirées, dans ça, les ça, voilà, dans les vidéos, il s'accroupit autour et il n'y a pas de mesure barrière. Or, mm -hmm. dimanche, là, après demain, mm -hmm. c'est la, la finale. finale, finale. Et j'espère que <rire> on va respecter les mesures barrières de Covid. Merci beaucoup. Docteur Abli, votre carton, carton vert pour euh, faire un coucou à quelqu'un, carton jaune pour mettre en garde et rouge pour sanctionner. Euh, bon, je donnerai un carton vert euh, au club de la presse pour euh, l'effort qu'il fait en nous accompagnant dans la sensibilisation de, de nos populations dans cette lutte contre le Covid. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Euh, eh bien, notre carton de gratitude, c'est aux techniciens qui nous accompagnent. C'est à vous les confrères, les invités, vous qui sacrifiez de votre temps pour nous accompagner du lundi au vendredi, mais aussi et surtout les auditeurs qui nous écoutent et qui co-animent avec nous. Nous avons 48 heures pour souffler un peu. Bon week-end et on se retrouve le lundi prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, encore une fois, dans le respect des gestes barrières, célébrons la vie. <rire>